جناب زاہد صاحب لندن السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ نے یہ پوچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوئم اور چالیسواں کا دن متعین کرنا بدت اور حرام ہے کیا یہ بات درست ہے یہ بات بالکل غیر درست ہے دیکھیے چالیسواں یا دسواں ان میں مسلمان جب یہ اجتماع کرتے ہیں تو ان سے پوچھے تو اسے بدت کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بھائی اپنے مرحوم کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں درو شریف پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر اس میں کون سی چیز ایسی نہ جائے اور اس میں کھانا وغیرہ کھلا کر مہمانوں کو یا غریبوں کو کھلا دیا جاتا آپ کا یہ کہنا کہ دن مقرر کرنے سے یہ معاملہ حرام ہو جاتا ہے تو میرے بھائی آپ بتائیے اس دنیا میں پڑھی لکھی کیا دن اور وقت مقرر کیے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے دیکھیے آپ شادی بیاہ میں کسی بھی تقریب میں جب تک آپ دن مقرر نہیں کریں گے اس وقت تک کام یہ کیسے ہوگا اگر یہ یوں کہہ دیا جائے کہ سب دین مقرر کرنا حرام ہے لہذا بغیر دین مقرر کرے وہ یہ کام ہونا چاہیے تو یہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہوگا اگر آپ کی شادی ہو رہی ہو تو آپ یہ کہیں قاضی صاحب سے جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائیے گا کیونکہ ہمارے یہاں دن مقرر کرنا نہ جائے اسی طرح آپ قاضی سے بھی کہہ دیجیے گا جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائیے گا دلہن سے بھی آپ کہہ دیجیے گا جب آپ کی طبیعت ہو آپ بھی سر دھج کر کے بیٹھ جائیے گا اور اسی طریقے سے آپ مہمانوں کو کہہ دیجیے گا جب آپ کی طبیعت چاہے آ جائے اور اسی طرح آپ بریانی اور پلاؤ پکانے والے کو کہہ دیجیے گا کہ جب آپ کا جی چاہے آ جائے تمبو شامیانے والے کو کہہ دیجیے گا آ جائے مجھے بتائیے کیا یہ نظم برقرار رہے گا اس عقیدے کو گھرنے والوں نے یہ تک بھی نہیں دیکھا کہ دنیا بھر میں کوئی کام بھی وقت مقرر کیے بغیر نہیں ہوتا اب آئیے کیا وقت مقرر کرنا ناجائز اور حرام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تبلیغ کے لیے جمعرات کا دن متعین کیا تھا تو معلوم ہوا کہ دن متعین کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں پھر آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کیا سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں دیکھیے سنت سے تو یہی ثابت لیکن اگر کوئی شخص سبحان ربی العلیٰ کی جگہ کے سبحان ربی العظیم پڑھ دے یا سبحان ربی الکریم پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی